రెవెన్యూ శాఖలో అతడు సాధారణ ఉద్యోగి నెల నెల వచ్చే జీతం వేలల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అలాగైతే ఎప్పుడు కోటేశ్వర్లో అవుతామనుకున్నాడు అంతే ఏకంగా తన డిజిగ్నేషనే మార్చేసుకున్నాడు కేవలం కలెక్షన్స్ కోసం ప్రైవేట్ గా ఒక ఆఫీస్ తెరిచాడు ఇక అక్కడి నుంచి కలెక్షన్ల వర్షమే ఇతడు ఒక్కడే కాదు మరో రెండు తిమింగులాలు కూడా ఏసీబీ వాళ్లకు చిక్కాయి ఇంతకీ ఎవరా ఉద్యోగులు ఏమా కలెక్షన్స్ కదా ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈయన గారి పేరు కె సంజీవ్ కుమార్ విశాఖలోని మల్కాపురం క్లస్టర్లో విఆర్ఓగా ఉద్యోగం నవ్యాంధ్ర ఆర్థిక రాజధానిగా పేరున్న విశాఖలో రెవెన్యూ అధికారులకు మంచి డిమాండే ఉంటుంది ఇదే తన అవకాశంగా మార్చుకున్నాడు సంజీవ్ కుమార్ తన కారుకు తహసీల్దార్ బోర్డు పెట్టుకుని తిరగటం మొదలుపెట్టాడు ఇతడి పరిధిలో ఏ చిన్న వ్యవహారం నడవాలన్నా అందుకు అయ్యగారి చేయి తడపాల్సిందే నేరుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో అయితే ఏసీబీ వాళ్లు పట్టుకుంటారన్న భయమో మరోటో తెలియదు గాని తన అక్రమ సంపాదనకు ఇతరేకంగా ఓ ప్రైవేట్ ఆఫీస్ నే ఓపెన్ చేసేశాడు ఎవరికి ఏ పని కావాలన్నా ఈ ఆఫీసుకు వెళ్లాల్సిందే ఎంతో కొంత ముట్ట చెప్పాల్సిందే అసలు సంజీవ్ కుమార్ తో పనింటేనే ముడుపులతో వ్యవహారం ఎంతో కొంత ఇచ్చుకోందే సంజీవ్ నుంచి చిన్నపాటి పనైనా చేయించుకోలేం అంత కమర్షియల్ మైండ్ సెట్ గా పేరాయనకు ఈ సమాచారం అందుకున్న ఏసీబీ అధికారులు ఈయన గారిపై ఓ కన్నేశారు అంతేకాదు అయ్యగారి అక్రమార్జనలు లక్షలు దాటి కోట్లకు చేరిందని గుర్తించారు అంతే అదును చూసుకుని రంగంలోనికి దిగారు మొత్తం ఇరవై ఒక్క ప్రాంతాలు ఇరవై ఒక్క బృందాలు సంజీవరావు ఇళ్లతో పాటు బంధువుల ఇళ్లలోనూ సోదాలు జరిపారు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి మొదలైన సోదాల్లో బయటపడ్డ అక్రమాస్తులను చూసి ఆశ్చర్యపోవటం ఏసీబీ అధికారులు వంతైంది కొత్తవలస ప్రాంతంలో ఒకటి రెండు కాదు ఏకంగా రెండు వందల ఎకరాల భూమిని కోరడానికి అరవై ఐదు లక్షల అడ్వాన్స్ కట్టినట్లు గుర్తించారు కాపులుప్పలపాడులో ఐదు ఎకరాల భూమి ఆరిలోవలో అరవై సెంట్ల ఇంటి స్థలం మధురవాడ మాధవదారంలో రెండు ప్లాట్లు ఎలమంచిలి నర్సీపట్నంలో రెండు మెడికల్ ల్యాబ్లకు చెందిన పత్రాలు అరకిలో బంగారం లక్షా పాతిక వేల రూపాయలు హార్డ్ క్యాష్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇక్కడతో ఈ లెక్క పూర్తిగా లేదు వీటన్నిటితో పాటు ఆటోనగర్ లో ఇతడి కుమారుని పేరిట ఓ సిమెంట్ కంపెనీ కూడా ఉన్నట్టు గుర్తించారు అధికారులు ఇవన్నీ అక్రమ సంపాదనల నుంచి పుట్టుకొచ్చినవే వీటన్నిటితో పాటు సంజీవ్ కుమార్ ను అదుపులోనికి తీసుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు ఒక సాధారణ విఆర్ఓగా పనిచేస్తున్న సంజీవ్ కుమార్ ఇంట్లో కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు దొరకడంతో విశాఖలో ఇప్పుడు ఇదో హాట్ టాపిక్ గా మారింది సంజీవ్ కుమార్ తో పాటుగా గాజువక్క అర్బన్ విఆర్ఓ వెంకటేశ్వరరావు జీవీఎంసీలో పనిచేస్తున్న నాగేశ్వరరావు ఇళ్లలో కూడా ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు ఈ సోదాల్లో విఆర్ఓ వెంకటేశ్వరరావు పేరిట గంట్యాడలో రెండిళ్లు అతడి కుమార్తె పేరిట ముప్పై లక్షలు విలువ చేసే మరో రెండిళ్లను గుర్తించారు వీళ్లు తరచూ విదేశీయానం చేయటమే కాదు కుమారుణ్ణి ఉక్రెయిన్ లో ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తున్నట్లు తెలుసుకున్నారు ఇద్దరు విఆర్ఓలు ఒక చైన్ మ్యాన్ పైన మూడు కేసులు విడివిడిగా రిజిస్టర్ చేసి ఈ రోజు ఉదయం ఐదున్నరకి సెర్చెస్ ప్రారంభించాం సైమల్టేనియస్గా ఇరవై ఒక్క ప్రాంతాల్లో ఈరోజు సెర్చెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది సంజీవ్ కుమార్ విఆర్ఓ మల్కాపురం క్లస్టర్కి సంబంధించిన ఆఫీసర్ తాలూకా ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు సోదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా మనకు ఉన్న దాని ప్రకారంగా ఆదాయానికి మించి సుమారు మూడు కోట్లు పైబడి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది జీవీఎంసీ నాగేశ్వరరావు కూడా తక్కువ తినలేదు యాభై లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెండు కార్లు ఐదు లక్షల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను గుర్తించారు ఒకే రోజు విశాఖలో ముగ్గురు అధికారులు ఇళ్లలో సోదాలు జరపడం ఇంతేసి మొత్తాల్లో అక్రమాస్తులు బయటపడడంతో నగరంలో ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది వార్త